what is your assessment of the status of the K-12 to program? Halo yan, mayroong success, mayroong ding uh, kakulangan. Uh -oh. Pero umaasa kami kasi ang test talaga, uh, ang unang batch natin ng graduates. Si Professor da David San Juan, you have petitioned against the K-12. Bakit ayaw niyo yung K-12? Mas gusto namin na sana inuna yung problems ng K-10 bago mag-decide na magdagdag ng two years kasi alam natin yung K-10 napakaraming problems. Ang teacher-student ratio natin hanggang ngayon post-K-12 merong school na 1 is to 50, 1 is to 70 pa rin samantalang ang global standard po ay 1 is to 25 sa maraming school sa ibang bansa. Wala na yung 1 is to 70, 1 is to 50 mga 1 is to 45 on the average. Kung tinatarget namin, depende kung halimbawa o kindergarten, gusto natin yung maliit, 20. Uh -huh. uh, siguro aabot uh, ng mga 30 plus. Yun, kaya makikita natin na palagi namin rin report sa kongreso na mas kailangan namin ng dagdag na teachers dahil gusto nating i-reduce ang class sizes. Pero wala na yung 70. You are saying that the Department of Education has also not only not only been concentrating on the K11 and K12, but they've also in uh, they've also been concentrating on the K to 10. Yes, you know they're trying to improve the quality of K to 10. Totoo yan yung pagdevelop ng curriculum halimbawa ng senior high school. Hindi lang nagsalpa kami ng two years na additional curriculum. Yung buong curriculum galing sa kindergarten hanggang sa K12. Binago dahil ang konsepto ng edukasyon, siyempre, nagbabago na ngayon. Mm -mm. Kaya bata pa, yung mga bata, na, asa, nasa ano pa sila, kindergarten, may expose na sila sa computer to think, ano, to solve problems, problem solving. Hindi na yung dating uh, memory work. Binabago lahat kasi integrated yung ating curriculum. Maganda po yung mga sinasabi niya na may uh -oh. computer, etc. Pero sa field po, ang data talaga ay may school pa rin po na walang kuryente at maraming school po ang walang mabilis na access sa internet. And ito ay ilan lamang sa malalaking problema pa. Hindi, hindi ko sinasabi, Winnie, na wala ng problema, pero hinaharap yan. Halimbawa, uh -uh. yung, ano, yung uh, availability of internet, yung connectivity, mm -hmm. hindi naman sa aming responsibilidad yan. Pero tinutulak namin ng gusto, magde-develop tayo ng mga sistema sa pagturo mm -hmm. ng uh, halimbawa sa IT na maski walang connectivity, Mm -mm. na may sarili dadalhin. Ah, halimbawa, may mga eskulahan na ah, nagkikreate sila ng sarili nilang mga koneksyon, etc. Ginagawa na ngayon sa ibang mga lugar, halimbawa sa, sa Negros, uh -oh. certain parts of Metro Manila. Kasi yung connectivity, hindi namin yan responsibilidad, uh -oh. pero we are concerned about okay. it. Totoo yung ano, hindi marireaching ito. What do you say to that? Well, uh, ang makakapagpatunay po na talagang kapos pa rin sa aspektong yan, yung mismo mga teachers sa field. Uh -huh. At mismong mga traditional materials po ay kulang pa rin. Yung mga instructional materials po like textbooks ay hindi pa nakakarating sa maraming lugar. Kahit po sa Metro Manila, kahit puntahan nyo po yung mga conferences, seminars na pumupunta ang mga teachers sa public schools, uh -huh. ang pangunahin po nilang reklamo yung delivery ng instructional materials. Hindi kasi pwedeng may maiwan na school. At ang example po natin, yung mga nasa far-flung areas. All right. Ang nakikita ng mga saliksik is that the bottom 20% of the students really have very, very little uh, access to what the top 20% of the yeah. students have access alam to. Alam mo, Winnie, lahat naman natin alam yung problema na ito. Uh -huh. Kaya ang private sector, mga civil society groups, mga donors, they come in. Kasi alam nila na may, may pagkukulang pa. Kaya sabi namin, uunahin, policy namin yan. Kung magbibigay, uunahin yung wala. wala. Uunahin yung malalayong Ganyan lugar. Ganyan ba talaga Maski ang patakaran tibil. ng DepEd? Yes. His point is, and my point is, mm -hmm. that you got to improve the quality of education from the very start. Because, hindi ba building blocks yan? Kung masama ang, ang, ang foundation, yeah wala kang magagawa. Precisely nga, Winnie. Oh. Pagbago ng curriculum, we did not just salpak the uh, senior high school curriculum oh, oh. Uh, during Brother Armin's time. They started from grade zero, kaya K to 12 talaga. The entire curriculum has to be changed kasi yung philosophy nagbago. Yeah.